Hi, good afternoon everyone. Better today we are going to learn more about expected utility function and then I will be taking this question which I had given as a homework question. Right? So, we will take this question in some time. Let's learn more about expected utility function. Expected utility function. Okay. Now, when we talk about expected utility function, one thing that we learned is that in case of expected utility function, we always have utility which is probabilistic. Jahan pe probability ka koi role hai, right? We have utility which is probabilistic, right? One particular form of expected utility function, jo humne dekha tha last class mein, it was this. U of consumption in two period, it's also a function of probability attached to the two state. Isko humne aise likha tha. Probability in period 1 into utility from period 1. Probability in period 2 into utility from period 2. Ab dekho yaha pe. When, when it was a perfect substitute case. If we consider utility function to be a perfect substitute case. So it will become pi 1. Utility from consumption in period C1 is just C1. Because substitute se dekh rahe the. Plus pi 2. Utility from consumption in period 2. Yahan par, when we have it like this beta. Huh? So our utility function that we had written. It was pi 1 log C1 plus pi 2 log C2. Aise dekha tha utility function. So, it can be pi 1, utility from consumption in period 1, plus pi 2, utility from consumption in period 2. So, the general form ho gaya, expected utility function ka, the general form of expected utility function can be like this. Pi 1, utility from consumption in period 1. This utility function can be any utility function. Utility function can take different forms utility function ye jo utility function hai alag alag form le sakta hai so this utility function it can take different form right so for example for example but i can say that your utility function is just c consumption in that period utility function is just c so utility from C1 consumption ho jayega C1. Utility from C2 consumption ho jayega C2. And expected utility function will become pi1 C1 plus pi2 C2. Pi1 C1 plus pi2 C2. Where pi1 is probability of that event 1. Into utility from utility from consumption in period 1. Pi 2 is probability of period 2 into utility from consumption in period. Now if this same utility function is L and C. Suppose ab utility function aapko diya hua hai you are given that the utility function is ln c. So, what is your expected utility beta? Pi 1, utility in period 1, plus pi 2, utility in period. So, period 1 ka utility kya hoga? If c will be replaced with c1. So, this will be pi 1 into ln c1 plus pi 2 into ln c2. This will be your expected utility. 
सो दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इसका अलग अलग तरीका हो सकता है कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वॉट द बेस यूटिलिटी फंक्शन इज की ये बैकग्राउंड में यूटिलिटी फंक्शन क्या है बट दिस इज द जेनरल फॉर्म ये एक जेनरल फॉर्म है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन का ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है क्योंकि इसमें हमने एक यूटिलिटी का पर्टिकुलर फॉर्म लिया है सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दिस इज अ जेनरल फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन एंड दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन बट दिस इज ऑल्सो द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन Hmm? This is also called as von Neumann Morgenstern utility function. Von Neumann Morgenstern utility function. Because these people had developed this, this utility function. First of all, they had this utility function. They had developed this utility function. Their history is very intriguing. अगर आप कभी जानना चाहो इफ यू एवर वॉन्ट टू रीड अबाउट वॉन न्यूमेन मॉगिस्टन यू विल रियलाइज दैट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन विच दे डिराइव दिस यूटिलिटी फंक्शन दे वर नॉट इवन इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट वो इको के बैकग्राउंड से भी नहीं थे जब उन्होंने ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन डिराइव किया राइट बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वी एन एम VNM utility function VNM utility function right now just like we have done just like we have done for the usual utility function we can go ahead and we can talk about positive fn transformation we can talk about positive affine transformation positive affine transformation kya bolta hai ki hum utility function ko kisi bhi number se multiply ya add kar sakte hain and the new utility function will have the same properties as the old utility function man is suppose i have derived this utility function this is my expected utility function expected utility ko kabhi kabhi e of u bhi likhte hain so this is my expected utility function now this expected utility function if i multiply it with some number or i add some number to it to hame jo naya utility function milega it will have the same properties as original expected utility function it will have the same properties as original expected utility function this thing when you go ahead and you do it like this jab aap ek transformation karte ho how can we transform what is positive affine transformation positive affine transformation is when you add something or multiply something or do both dono bhi kar sakte ho a should be positive you are multiplying with a positive number then this is called as पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आप कर रहे हो तब तक आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है दैट विल रिमेन अनचेंज योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्रॉपर्टीज विल रिमेन अनचेंज इज दिस क्लियर बेटा क्लियर ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन वी गो अड एंड कैन वी टेक द क्वेश्चन विच आई हैड गिवन यू द लास्ट टाइम ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेरियन बैक क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज लेट इज ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन तो क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन हैव एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन प्रॉपर्टीज लुक एट द फर्स्ट वन बेटा ये तो हमारा एक जनरल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन है इज इंट इट बिकॉज दिस इज नथिंग बट प्रॉबिबिलिटी इन टू यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पन इन पीरियड वन In this case, 
इट मस्ट बी द केस कि हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन रहा होगा वो सीधा सी रहा होगा सो यूटिलिटी इन पीरियड वन वुड हैव बीन सी वन यूटिलिटी इन पीरियड टू वुड हैव बीन सी टू सो अवर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन वुड हैव बीन पाई वन सी वन प्लस पाई टू सी टू प्रोबेबिलिटी इन टू कंजम यूटिलिटी प्रोबेबिलिटी इन टू यूटिलिटी क्लियर अच्छा नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट विद नंबर देन ऑल्सो इट इज ओके इट इज जस्ट पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके यूटिलिटी फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट देर शुड बी अ कंडीशन दैट आई कैन ओनली मल्टीप्लाई इट विदिटिव नंबर देर इज अ कंडीशन दैट आई कैन ओनली मल्टीप्लाई इट विद पॉजिटिव नंबर सो आई नीड दैट दिस ए शुड बी ग्रेटर दैन जीरो ये ए नेगेटिव नहीं हो सकता है दिस ए शुड बी ग्रेटर दैन जीरो सो आंसर विल बी येस दिस is expected utility function only when a is greater than 0 only when a is greater than 0 clear theek hai beta come to the second question now ab dekho here there is a problem here there is a problem what is the problem that my utility function is not the same ye dekho yahan pe c1 hai aur yahan pe c2 square hai so what is my utility function अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन C होता इफ माई यूटिलिटी फंक्शन वुड हैव बीन C, तो पीरियड वन का यूटिलिटी आता C1, वन एंड पीरियड टू पीरियड मीन्स इवेंट इवेंट मीन्स जैसे वन कैन रिप्रेजेंट दैट आई विन द लॉटरी एंड टू कैन रिप्रेजेंट दैट आई लूज द लॉटरी है ना देन इट कैन रिप्रेजेंट दैट वन इज रिप्रेजेंटिंग रेन एंड टू इज रिप्रेजेंटिंग नो रेन हाँ तो पीरियड वन मीन्स कोई एक इवेंट By one I mean it is an event, ठीक है Event can be rain, event two can be no rain. So this is utility from event one and utility from event two हो जाता बेटा C two. So in this case my expected utility function would have been this. Or in other case, in other case, if my utility function would have been C square. सपोज यूटिलिटी फंक्शन सी स्क्वेर है देन यूटिलिटी इन पीरियड वन और इवेंट वन वुड हैव बीन सी वन स्क्वेर एंड यूटिलिटी इन इवेंट टू वुड हैव बीन सी टू स्क्वेर एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन वुड हैव बीन पाई वन सी वन स्क्वेर प्लस पाई टू सी टू स्क्वेर सो इधर दिस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स so this is not the correct expected utility function it is not the correct expected utility function clear clear theek hai okay now look at the third one beta to third one mein there is no issue if you look here if my utility function is ln c to event 1 will have utility as ln c1 इवेंट टू में हो जाएगा यूटिलिटी एल एन सी टू सो माई एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन विल बी प्रोबिलिटी यूटिलिटी फ्रॉम इवेंट वन प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट टू यूटिलिटी फ्रॉम इवेंट टू एंड वी हैव स्टडीड दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन माने वी कैन मल्टीप्लाई टू एनी पॉजिटिव नंबर and we can add any positive any number here any positive number here ha huh? so in this case if i multiply with it one and i add 17 to positive affine transformation will be what beta it will be pi 1 ln c1 plus pi 2 ln c2 plus 17 pi 1 ln c1 plus pi 2 ln c2 plus 17 तो दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन हैज नो प्रॉब्लम टू इट ये एकदम ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इट इज जस्ट पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इसका पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज फाइन वी कैन वर्क विद दैट सो यस दिस हैज प्रॉपर्टीज इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन 
right is this clear okay so with this we uh, complete the topic of expected utility now we will go ahead and continue the chapter in the next class thank you